Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi Min sururi anfusina Man yahdillahu falamadillah وَمَنْ يَنْظُرِ الْفَلَانِ تَجِدَ لَهُ وَلِيَبْنُ مُرْشِدًا وَنَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَثَنَدَنَا وَخَطِيبَنَا وَقُلُوبَنَا وَعَظِيمَ سُلْطَانَنَا وَجَمِيعَ مَحْبُوبَنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فَرَقَانِهِ الْحَمِيدِ أَشُنْ جَارَ بَحِيرَ أَشَنْ مِرْبَانِ كَلِ جَنَّةِ الْبَعَانِ پْرَوِشْ كُرِي سَائِ رِشْتِ لِي دُوْكَانِ وَنِكِّي أَمِي آشَرْ پَتِي دِيكِي چِي اِي جَنَّةِ الْبَعَانِ كَ اَبْحِلَا نَا كُرِ نَا جَاتِر اُسِيلَ مُنِي كُرِ مَا پِلِ رَادَبْ رَكْخَ आर आशुन जवान कुले किरपनों तक के दूर करे ओमी ओबानी कुरान उल करें थे के तलवार करे जवान कुले आरुदो बिल्ला हिमिनश शैयतानिराजीम बिस्मिल्लाहिर्रहम بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقر وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدقت يا رب العالمين وعن ناس بن مالك رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله أهلين من الناس قال يا رسول الله من أهل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته رواه مسلم والترمذي وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلى 
بِكَبَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خَصَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَأَلِهِ لَا إِلَهَا جَبَنْ كُلِ لَا إِلَهَا प्रधान अतिथि मोहम्मद शफिकुल इसलम बसेक पत्र उनचल्लिस नंग वार्ड काउंसिलर द्वित अधिवेशन प्रधान अतिथि अलहज मोहम्मद फरीद आहमेद सबक सभापति और साधारण सम्पादक बृहत्तन गोसान थाना छात्रलीग सम्मानित अतिथिबिंदी अने रही हैं संक्षेपे ना बोलने ही नए आब्दुल आहद साहेब आलहज मोहम्मद मुजिबुर रहमान साहेब नबी आर हुसैन साहेब दलोर हुसैन मेम्बर साहेब प्रधान आकर्षण हिसाब से मौलाना मुतासिम बिल्ला सेलिम बरकल्ला हुफी हयाती आमर पूर्व अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और पुष्मय हलो चमत्कार भूमिगत दलील भीतिक जिने दक्षो प्रगतार सत्य आलसना करें चेन अत्र इलाकार दिर्ग दिने मर्शी देर जिने दायित्व पालन करें चेन आमर बंदूक और मौलाने बीएम यूनुस शह अब्दुल हमीद साहेब कैरत परेशन कर आलहज हाफिज कारी रकिबुद्दीन खंदकार विशेष अतिथि अने के रहे नाम बोले महफिल गुरुत्वपूर्ण समय नष्ट करते चाची ना सार्विक तत्वधान रहे आलहज मोहम्मद अल मामून साहेब सभापति तिरुपुर मद्रासा हाफिज मोहम्मद जयरुल हक प्रतिष्ठा प्रिन्सिपाल परिचालक तिरुल कुरान मद्रासा रहे एम एम आजिद मुरब्बियान मुसल्लियान विशेष करे महापिलेर प्रधान आकर्षण हैं तो आपने रा जारा दो दिन नीचे बसे आसन पृथ्वीर जोरो बो जोतो बोरो भक्ते ही होग आपने रा जो दिन ना था के कोनो दिन महापिल सफल हो बे काजी प्रधान आकर्षण मुल्ल तो आमदर के जोतो ही टाइटल दाव हो आपने रा ना था क्ले ये टाइटलर कोनो भ प्राणे जुबक भाई भलोबासी जुबक देर संपर्क के विशेष शबाबोती आज तक के प्राय देर हजार बच्चों पूर्वे बोले संसाबातुन यू दिल्लु हुमुल्लाहु फी दिल्ली या माला दिल्ला इल्ला दिल्ला हु इमामुन आजिलुन शाबुन नशाफी एबादत इल्ला इल्ला आखिरी लहदीस रवाहुल बुखारी विश्व पैगंबर शाबित करना अल्लाह सुबहानाहुवताल जिन्हें निजेर जन्नो पोरेर जन्नो शकलेर जन्नो एकी दिश्तिते इंसान पेर शते इंसान र शते विचार करें ओय विचारों के अल्लाह सुबहान हुए होता लाल्लाह आरोशर सहायत लास बैदान कर दीतियों नंबर एक जुबाक जे जुबाक गुलू आज के डिश लाइनर सामने ना बसे यूट्यूबर अशालिन कुखर्दो अशालिन 
খারাপ আড্ডায় জড়িত না হয়ে দিনের খেদমতে দিন ইসলামের কথা শোনার জন্য কোরআনের বাগানে এসে তার তিলুল কোরআন মাদ্রাসার এই মজলিসে এসে জান্নাতের বাগানে বসেছে বিশ্ব পয়গম্বর বলেন ওই যুবকদের কো আল্লাহ তাআলা আরশের আজিমের ছায়া তলে আশ্রয় দান করবে আমার প্রাণের যুবক ভাইরা যুবকদেরকে আমি ভালোবাসি কারণ ইসলাম কায়েম হয়েছে যুবকদের মাধ্যমে কথা ঠিক কিনা বলেন যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেক জন এক মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ ঠিক কিনা বলেন যুবকদের মাধ্যমে খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর 37 বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তিনি যুবকের কাতারে ছিলেন 26 বছর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যত জনই এই পৃথিবীর মধ্যে ওমর হয়ে রয়েছেন সকলেই ছিলেন যুবকের সারিতে আমি সেই যুবকদেরকে ভালোবাসি রয়েছেন আমার যুবক ভাইরা রয়েছেন ভাষায় বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো চিটানো আমার পর্দারে সরল আবলা শ্রদ্ধ মা ও আরেকবার সালাম দিবে উদ্দেশ্যে সালাম শব্দের অর্থ শান্তি আল্লাহর নামে সালাম এই সালামের আওয়াজটা যাতে দূর দূরান্তে পৌঁছে এই খিলবাড়ির টেক তার তিলুল কোরআন মাদ্রাসার উসিলায় এই খিলবাড়ির টেকের উপরে আল্লাহর রহমত যাতে নাযিল করেন মাহফিলের উপরে নাযিল করেন এজন্য আরেকবার আমি সালাম দিব আপনারা উত্তর দিতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ কারা কারা রাজি নাই হাত তোলেন কারা কারা রাজি নাই হাত তোলেন রাজি নাই অনেকে আবেগের কারণে হাত তুলেছেন রাজি আছেন তো সকালে সালাম দেওয়া সুন্নাত উত্তর দেওয়া কি আমার সে আপনাদের দায়িত্ব বেশি না কম ওয়াজিবের স্ট্যাটাস একটু উপরে কাজেই জবান খুলে উত্তর দিবেন যাতে শয়তান দুরুবিত হয়ে এই তাতিল কোরআন মাহফিলে মাদ্রাসার মাহফিলে আল্লাহ তাআলা শান্তি দান করেন প্রস্তুত সকালে আসসালামু আলাইকুম সমস্ত প্রশংসার মালিক আল্লাহ যিনি আমাদেরকে পায়ে হেঁটে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট না করে যিনি আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন জান্নাতের বাগানে আসার জন্য এমনও হতে পারত রাস্তা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আসার পথে এখন আমার ঠিকানা হতো হাসপাতালের বেডে ঠিক কিনা বলেন যিনি আমাকে সুস্থতার সাথে কোরআনের আলোচনা সুন্নতের আলোচনা বিশ্ব নবীর বাড়ি মাদ্রাসায় আমাদের আসার তৌফিক দান করেছেন বিশ্ব পয়গম্বর বলেছেন আল্লাহ মসজিদু বাইতুল্লাহ আল মাদ্রাসাতু বাইতি আল্লাহর যেমন একটি ঘর আছে ওই ঘরের নাম হচ্ছে মসজিদ তেমনটি আমারও একটা বাড়ি আছে ওই বাড়ির নাম হচ্ছে মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসার মাহফিলে এসেছি অর্থাৎ নবীর বাড়িতে আমরা এসেছি এজন্য আমরা সকলে শুকরিয়া আদায় করে কৃতজ্ঞতা পোষণ করে কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সকল কৃপণতাকে দূর করে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে জবান খেলে আমরা এক বাক্যে এক মনে আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারই সাথে সাথে অসংখ্য অগণিত দুরুদ সালাম পেশ করছি আমাদের প্রিয় নবী আমাদের সকলের নবীদের নবী সিরাজুম মনির বদরুদ্দুজা নুরুল হুদা কুল কায়নাতের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদমবারকে আমরা সকলেই জবান খুলে আরেকবার বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনারা আজকের এই মাহফিলে এসে খুশি না বেজার কম খুশি না বেশি খুশি খুশি হলে একবার জবান খুলে একবার আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আমার নবীর হাদিস অনুযায়ী সর্বনিম্ন 90টি नेक আমল আপনাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করে দিবেন তোমার মাইকের টোনটা ঠিক করো মাহফিলের মাইক আনো যত ভাঙা সুরা ওষুধ বিক্রি করার মাইক এজন্য মাইকের জন্য আমরা একটু দোয়া করি বলেন আল্লাহ তাআলা মাইকটাকে হেদায়েত দান করুক বলেন আমিন যখন আওয়াজ হয় আমরা তো নিয়মিত প্রতিদিন মাহফিল করি এই যে মাইকের কোন কোন আওয়াজ কান্নার শব্দটা আল্লাহ রাসূল খুব কষ্ট পেতেন একবার মসজিদে নববীতে কান্নার আওয়াজ হচ্ছে বিশ্বনবী বললেন মসজিদে নববীতে কান্নার আওয়াজ কেন সাহাবে আজবাইনদেরকে তল্লাশি করার জন্য সকলকে বের করে দিলেন এক এক সাহাবী এক এক মত কেউ বলেন হয়তো জিনেরা কান্না করছেন কেউ বলেন বাইরের কান্নাটা মনে আওয়াজ আসছে নানান মন্তব্য করছেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বললেন বেলাল কি হয়েছে একটু খবর দাও তো বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশ্ব পয়গম্বরের কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন খুতবার সময় হেলাম দিতেন যে খেজুরের কাণ্ডের সাথে ওই খেজুরের কাণ্ড থেকে আওয়াজ আসে বিশ্ব পয়গম্বর সাথে সাথে মুর্শিদ নববী ওই মিম্বারে চলে গেলেন উসতুয়ানে হাত না না যে খেজুরের কাণ্ডটা ছিল ওই খেজুরের কাণ্ডটার গায়ের উপর হাত দিয়ে যখন বলিয়ে দিলেন খেজুরের কাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করলেন বুখারী শরীফের হাদিস এটা কোনো মিথ্যা জাল মাউজু হাদিস নয় 
খেজুরের কাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করলো খেজুরের কাণ্ড কেন তুমি কান্না করো কি জন্য গুনগুন আওয়াজ আসছে খেজুরের কাণ্ড বলেন বিশ্ব পায়গম্বর আপনি যখন জুমার খোদ্বা দিতেন আমার সাথে হেলান দিয়ে আমি তখন মরা কাণ্ড থাকতাম না আমার মধ্যে আপনার হেলানের কারণে নবী নবীর স্পর্শের কারণে আমার মধ্যে সেই তারুণ্যের উদ্ভাবন চলে আসতো আমি যদি আমরা কষ্ট আমার মধ্যে জীবন্ত ভাব চলে আসতো আমি আপনার বীর বেদনায় কান্না করছি বিশ্ব পয়গাম্বর বলেন ওই খেজুরের কাণ্ডের উপর যখন হাত বুলিয়ে বললেন ও খেজুরের কাণ্ড তুমি নীরব হয়ে যাও আমি তোমাকে আদাবদ্ধ হচ্ছি তুমি আমার সাথে জাননাতে সঙ্গী হিসাবে থাকবে বন্ধুরা আমার বিশ্ব রবিবারের ওই খেজুরের কাণ্ডকে যদি আমি স্পর্শ না করতাম আমি সান্ত্বনা না দিতাম তেমতের পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদ নববী এভাবে মুর্শিদ নববী থেকে গুনগুন কান্নার আওয়াজ আসতে থাকতো তাহলে মরা খেজুরের কাণ্ড আমার নবীকে চিনছে কথা ঠিক কিনা বলেন এই গুনগুন আওয়াজ কান্নার আওয়াজটা সকলের কাছে বেদনাদায়ক ঠিক কিনা বলেন এই জন্য মাইককে আমরা দোয়া করব মাইক ফ্রেন যাতে ঠিক মতন মাইকটাকে পরিচালনা করতে পারে এই কান্না থেকে এই মাহফিলকে যাতে হেফাজত করে বলেন আমি নুয়ালামকে নুফ বলা হতো না হাইয়া নু শব্দের অর্থ আছে গুনগুন করে কান্না করা নবীদের মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নু আলাই সাল্লাম কান্না করতেন এই জন্য তাকে নুহ নাম দেওয়া হয়েছে জোরে জোরে বলেন সাহার আল্লাহ ওই কুনিয়াত নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন সম্মানিত সুধি আমি যেই কথা বলছি শুক্রিয়া আদায় করে একবার জবান দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আরসের মালিক সর্বনিম্ন নব্বইটি নেকি আপনার আমল নামায় দান করে দিব পৃথিবীর মধ্য থেকে আমার যে উম্মত গুলো রয়েছে এই উম্মতের মধ্যে থেকে যে উম্মত গুলো দুনিয়াতে কৃতজ্ঞ বান্ধা হবে শুক্রিয়া আদায় করবে ফিসর রায় অদ্দর রায় সাইসে সুখে থাকুক বা দুঃখে থাকুক ব্যবসা শুরু করেছে ব্যবসায় ধস নেমে গিয়েছে মৎস্য সাহা শুরু করেছে মাছ গুলো মরে গিয়েছে লিচুর বাগান কিনেছে হঠাৎ করে শিলা বৃষ্টি হয়ে বাগান বরবাদ হয়ে গিয়েছে ফজলি আমের বাগান ক্রয় করেছে হঠাৎ করে শিলা বৃষ্টির কারণে সব ধ্বংস হয়েছে বিবাহ করেছে দশ বছর সন্তান হয় না দশ বছর পর আমার আল্লাহ তাকে সন্তান দিয়েছে সন্তান হওয়ার এক মাস পরে সন্তানটি দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে গেল অবস্থায় ব্যক্তিটা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছে আমার নবী আর সাত করে এই দুঃখের অবস্থা এবং পূর্বে যে সেই সুখে ছিল সুখে বা দুঃখে যে কোনো অবস্থায় ওই বান্দা আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় করবে ওই সুক্রিয়াকারী বান্দাদেরকে আল্লাহ সর্বপ্রথম জান্নাতে ডেকে ডেকে প্রবেশ করাবে আমরা কারো কারো জান্নাতে যেতে চাই হাত তোলে সাক্ষি করি না থাকবি পৃথিবীর সমস্ত রোগের ওষুধ দিয়েছেন কে এজন্য একটা ওষুধ আমি আজকে প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছি উইদাউট বেনিফিট আপনারা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনবেন সুরাতুল ফাতেহার উনচল্লিশটি নাম রয়েছে এতকান কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে বন্ধুরা আমার উনচল্লিশটি নামের মধ্যে একটি নাম আছে সুরাতুল ফাতেহার সেই নামটা হচ্ছে সুরাতুল শেফা অর্থাৎ রোগ মুক্তির সুরা 
যেই সুরাটা প্রতিদিন আমরা নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করি এই সুরাটা পারি না এমন কোন বালিক বাচ্চা এই দুনিয়াতে খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক কিনা বলে আপনি তো ভেবেছেন না জানি কি জাদু দিতেছে হুজুরে ওই জাদুটা আপনারও জানা আছে কথা ঠিক কিনা বলেন এজন্য আপনার নিজের যদি তেলোয়াত করেন নিজের রোগ মুক্তির জন্য নিজে দোয়া করলে বেশি কবুল হয় কথা ঠিক কিনা বলেন বাবা মা আপনার ইন্তকাল করেছে আপনি কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করবেন আমাদের মতন আলেম ওলা আমাদেরকে ভাড়া করে নেন ঠিকই আছে আচ্ছা বলেন তো আপনাদের কাছে প্রশ্ন আপনারা রাগ করতেছেন নাকি আপনার বাবাকে আমি চিনি না জানি না আমি কি বলে কান্না করব তারপর আমরা কান্নার ভান করি কথা ঠিক কিনা বলেন আনসেন যেহেতু দাওয়াত দিয়ে একটু চেষ্টা করি আর আপনার তো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে বাবা আপনাকে ঈদুল ফেতরের সময় কিভাবে নতুন পোশাক আপনাকে দিত বাবা কোনোদিন নতুন পোশাক ক্রয় করে না মাকে কোনো দিন ঈদের সময় শাড়ি ঠিক মতন দিতে পারে না আপনাকে হাতে ধরে ধরে ঈদ গায়ে নিয়ে যাচ্ছে সামনে সন্তান হাটে বাবা পিছনে হাটে বাবা হঠাৎ করে করে মুসকি হাসে ছোট্টবেলায় আমরা তখন বুঝি নাই এখন বাবা হয়েছি বুঝি বাবা কেন হাসে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো নিজে কিনতে পারি নাই স্ত্রীকে দিতে পারি না তবে কলিজার টুকরাদেরকে খুশি করতে পেরেছি আমার বাবার কথাই বলি যখন আমি রুমাল দিয়ে বার মার মুছে আমি মনে মনে ভাবি আহারে বাবা কেন বার বার চোখে হাত দেয় কেন এভাবে তিনি কাপড়ের আসল দিয়ে তিনি মসলেছেন আমি বারবার আবার পিছনের দিকে তাকাতা অনেক দূর যাওয়ার পরও দেখি আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছে এখনো তিনি যান নাই এখন বাবা হয়েছি বুঝি সন্তানের কত মায়া ও যুবক অনুরোধ করে বলি মা দুখিনি আমি যখন যেতা আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় বাগান রয়েছে ওই বাগানের দিকে আমি তাকাতা রিক্সা করে যাচ্ছি ওই বাগান বাগানের দিকে তাকাইতা হঠাৎ করে দেখতে পেতা আমার মা দুখিনি বারবার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে আমি যাচ্ছি মা সহ্য করতে পারে না যদিও বিদায় দিচ্ছে লেখাপড়া করার জন্য কিন্তু সন্তানের জন্য অন্তরটা পরে থাকে যেখানে 
সন্তান আছে বিদেশের বাড়িতে সন্তান আছে পৃথিবীর কোন মানুষ এত মায়া নেই যে মায়া আল্লাহ আমাকে দিয়েছে ঠিক কিনা বলে সন্তানের রোগ হয়েছে খবর চলে আসে মার কাছে কোনদিন পৃথিবীর একজন মানুষ কোন অভিমান করে না রাগ করে না সন্তান দিল খুশি না দিল খুশি সেই মানুষটার নাম হচ্ছে মা সেই মানুষ কোনদিন অভিমান করে না রাগ করে না রে বন্ধু ও যুবক মা পিলের শুরুতে জন্য বললাম তিনি শিক্ষা যেখানে শান্তি সেখানে ঠিক কিনা বলেন কোরআনের শিক্ষা যেখানে আছে শান্তি সেখানে আছে তোমার বাবা সিরিয়া দামেশ কে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন আমি আমার বাবাকে দেখব ও মা প্রতিদিন খেলা করতে যাই আমার নবী তিনি নিজে কোনোদিন খেলার মাঠে নামতেন না খেলা তিনি দেখতেন বিশ্ব পয়গম্বর খেলা দেখতেছেন দেখতেছেন সন্তান গুলোকে বিকাল বেলায় কুলে নিয়ে বাবা চলে যায় কোনোদিন বাবার কুলে উঠতে পারেন নাই মাকে গিয়ে বলেন মা আমার আব্বু কোথায় সকল শিশুদের বাবা আসে কুলে নিয়ে দুগালে চুমু খায় আমিও আমার বাবাকে দেখতে চাই এবার তিনি উম্মান বিবি আমি না বিশ্বনবী তিন জন রওনা করলেন মদিনায় যখন চলে গেলেন বিশ্বনবী যখন মদিনায় পৌঁছে গেলেন আম্মা যান আমি না বলতেছেন বাবা এতদিন তুমি বাবার কথা বারবার জিজ্ঞাসা করেছ তোমার বাবা চিরদিনের জন্য এখানে ঘুমিয়ে আছে বিশ্বনবীর জীবনীটা বড় অসহায় হয়ে পড়েছিল এই জন্য বাবা জি বন্ধুরা যুবক বাবার জন্য যে মায়া মায়ের জন্য যে মায়া তোমার থাকবে সেটা আমাদের কোনোদিন থাকবে না ঠিক কিনা বলেন এজন্য বিশ্বনবী শিক্ষা দিয়েছেন বাবা মার জন্য তোমরা দোয়া করবা কবরের পাশে যখন যাবা বাবার স্মৃতিচারণ করে দোয়া করবা যখন মায়ের কবরের পাশে যাবা কোরআনের আয়াত তেলোয়াত দোয়া করবা রব্বির রে বাবা রব্বির আমার মা বাবারে জাহান্নামি বলে ডাকে বলেন জবান খুলে বলেন এবারে কোন সন্তান যদি মা বাবার কবরের পাশে গিয়ে দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে তো করে বিশ্ব পয়গম্বর বলে ওই সন্তানের চোখের পানিটা জমিনে পড়ার পূর্বে আর সেরে মালিক ওই মা বাবার কবরে রাজাব মাফ করে দিবে এজন্য সন্তানকে দিনই প্রতিষ্ঠানে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন আছে না নে আমি শুরুতেই যে পাঁচ আয়াত তেল আয়াত করেছি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে জাবালে নূরের গারে হেরায় জাবালে নূরটা কোথায় মক্কায় অবস্থিত বন্ধুরা আমার মক্কার বাইতুল্লা থেকে আড়াই প্রায় আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জাবালে নূরের গার হেরাটা নিচের জমিন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার তিনশো ফুট উঁচু কত উঁচু কম না বেশি তাতে কি দুইশো থাক হবে না তিনশো থাক হবে আমি আল্লাহ তালা কবুল করেছেন দুই হাজার এগারো সালে অনেক চেষ্টা করলাম যেতে পারলাম না এ এই বছর আমার একটা অ্যাম্বিশন ছিল শখ ছিল যেভাবেই হোক আমি জাবালে নূরের গাড়ে ফেরাই উঠব আম্মা যান খাদিজাতুল কুবরা এই পঞ্চাশ উর্ধ বয়সের এই মহিলা এত কষ্ট করে উঠেছেন আর আমি নজোয়ান হয়ে পারবো না এটা কেমন চেষ্টা করলাম 
গভীর রাতে তাহাজ্জতের সময় জিজ্ঞাসা করলাম যারা গিয়েছেন চার পাঁচজন সঙ্গীকে ঠিক করলাম যখন রওনা দিব কেউই যেতে রেজি না রাজি না পাঁচ হাজার তিনশো ফুট উঁচু প্রায় এক ঘন্টা থেকে সোয়া এক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হিসাব করে দেখা গিয়েছে আমরা লাম্বায় যদি দেড় মাইল বলি বা দেড় কিলো বলি উপরের দিকে দেড় কিলো সহজ নাকি এভাবে নিচে সমতল ভূমিতে দেড় কিলো সহজ সমতল ভূমিতে তাই না আর উপরের দিকে এটা অনেক কঠিন পাঁচ হাজার তিনশো ফিট উঁচু সেখানে উঠা শুরু করলাম তাহাজ্জতের নামাজ পরে রওনা দিলাম এরপর ফজরের নামাজ জাবালে নুরের গার হেরায় প্রায় দেড়শো ফিট উপরে দেড়শো থেকে দুইশো ফিট উপরে একটা ছোট্ট মসজিদ সেখানে গেলাম গিয়ে দেখলাম সেখানে ইমাম সাহেব আরবিতে কথা বলা শুরু করলাম এরপর ওনার আরবি উচ্চারণ দেখে মনে হলো তিনি বাঙালি জিজ্ঞাসা করলাম বাড়ি কোথায় বললো হুজুর আমার বাড়ি হচ্ছে চাঁদপুর মতলব আমি বললাম মা সাল্লাহ আপনি তো আমার দেশি ভাই এখন একটু সাহস হইলো যে ভাই পাঁচজন সঙ্গী ছিল কেউই আসে না গোসল করলাম মনে মনে ভাবলাম যদি পরে মরে যাই তাতেও আমার শান্তি হবে কারণ আম্মাজান খালিদুল কুবরা যদি যেতে পারেন বিশ্বনবী ছয় মাস পর্যন্ত এই জাবালে নুরের গার হেয়ায় তিনি গিয়েছেন এসেছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত তিনি অহির জ্ঞানের মালিক হয়েছেন এই জাবালে নুরের গার হেরায় সেখান থেকে যদি মরে যাই তাহলে সেটা বিশ্বনবীর সাফা পাওয়ার জন্য এটা অবধারিত হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন কিছু পুরুষ কিছু মহিলা অন্ধকার অন্ধকার ভাব উঠতেছে জাবালে নুরের গার হেরায় যখন পৌঁছে গেলাম তখন তৃপ্তির হাসিয়া হাসি আসতেছে অপর দিক থেকে চোখের পানি চলে এসছে মনে মনে ভাবলাম আল্লাহ এত কষ্ট হচ্ছে আমার অথচ আম্মাজান হাতিজাতুল কুবরা তিনি কিভাবে এসেছেন তখন আমার একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেল তিনি তার শারীরিক শক্তিতে আসেন নাই আল্লাহ প্রদত্ত ইমানি শক্তির মাধ্যমে তিনি উঠেছেন ঠিক কিনা বলে ইমানের ব্যাটারিতে সার্জ হয়ে যাও বিশ্বনবীর সাহাবির অভিযান সালাম বলেন আল্লাহর কাসম করে বলছি বিশ্বনবীর দিকে একবার আমি তাকাত তাকানের সাথে সাথে আমি ক্ষুদার কথা ভুলে যেতাম বিশ্বনবীর চেহারা মুবারকের মধ্যে এবং একটা নুরের তাজাল্লি ছিল ওই তাজাল্লির কারণে ক্ষুদার যে একটা কষ্ট ছিল সেটা কোনোদিন উপলব্ধি হয় নাই বন্দনা আমার বিশ্বনবী যখন বিশ্বকের যুদ্ধে পরীক্ষা খনন করার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিলেন একজন নয় দুই জন নয় বিশ্বনবীর তিন হাজার সাহাবি সাথে কয় হাজার তিন হাজার সাহাবি সাথে প্রত্যেক সাহাবিকে ছয় হাত করে ভাগ করে দিলেন পরীক্ষা খনন শুরু হয়ে গেল কেমন নবীর মত হয়েছি বন্ধু শুধু ও আর শুনি চোখের পানি ঝাড়াই নবীর বাস্তব জীবনের আমল করার প্রয়োজন আছে না নাই ছয় হাত মাটি কাটছেন একজন সাহাবি এসে বললেন এই মাটি খনন করা শুরু করেছি নবীগ একটি খেজুর খেয়েছি আর একটু পানি খেয়েছি পেটের তুমি তো একটি পাথর বেঁধেছ আমি কোনোদিন তোমাদের কাছে আবার দুঃখের কথা কোনোদিন বলি নাই এ বলে বিশ্বনবী যখন কাপড়টা তুললেন ওই সাহাবি বলেন রয় তুই বিশ্বের মধ্যে দুটি পাথর বেঁধে রেখেছে 
এই অবস্থা দেখুন সাহাবে আজমাইন দেখলেন সাথে সাথে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীর সাহাবীর এই অবস্থা দেখে নবীর কাছে এসে বললেন নবী গো আমাকে একটু ছুটি দিন আমি আমার বিবির সাথে একটু সাক্ষাৎ করে আসি বিবির কাছে গিয়ে বলল বিবি গো ঘরে কি আছে একটু আমাকে জানাও ছোট্ট একটা বকরি আছে এছাড়া আর কি আছে বলল কিছু জব আছে এবার জাবের রাদিয়াল্লাহ তাআলা নই বকরিটাকে জবাই করলেন জবগুলো স্ত্রীকে বললেন পিশাতে থাকো এরপর স্ত্রী পিশাতে থাকলো রুটি বানাতে থাকো বিশ্ব পয়গম্বরের নিকটে বলতে এসে বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার মা বাবা আপনার কদম মুবারক উৎসর্গিত হোক নবী গো আপনার জন্য আমি একটু খাবারের ব্যবস্থা করেছি দয়া করে যদি আপনি আমার বাড়িতে একটু मेहमान হতে জামানার পয়গম্বর এবার ফারফা আলাল হাজার বিশ্ব নবী একটা পাথরের উপর দাঁড়ালেন কিতাবুল মাগাজিতে এসেছে বুখারী শরীফের জিলদে সাদি দ্বিতীয় খণ্ড আমি কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সেখানে বুখারী শরীফের এই কিতাবুল মাগাজিতে খন্দকের যুদ্ধের যে অংশটা রয়েছে বন্ধুরা আমার যখন এই আলোচনা ছাত্রদেরকে শুরু করি বন্ধুরা আমার চোখের পানি ধরার কোনো কায়দা নেই বন্ধুরা আমার বিশ্ব নবী রাফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা হাজার বিশ্ব নবী পাথরের উপর যখন দাঁড়ালেন দাঁড়িয়ে সমস্ত 3000 সাহাবীদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ও সাহাবীরা তোমাদের জন্য সুসংবাদ আছে তোমাদের ভাই যাবে তোমাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করেছে যাবে रुटी रेखे थे विश्व नबी प्राय चौबीस हजार मोजेजा रही रुटी गोस्तर मध्य थुतुम बारक दिए दिल रुटी कर जुल्लाखिर जीवन जीवन आदर्श तुम्हारे उत्तम आदर्श तरह जीवन चरित्र तुम्हारे उत्तम आदर्श तीन श्रेणी मानुषर एक नम्बर लिमान कान जरा अल्लाहर सकते चाय ममिन बंदा हिसाब से ममिन नाम दिए आल्लर सकते चाय जरा कारण 
সাহাবি তার পেটের পাথর নবীকে দেখালেন আর নবী কোনো দিন দেখান নাই বলেন নাই তার প্রেক্ষিতে আমার নবী বলেছে যে সাহাবি তোমার পেটে একটি পাথর দেখো আমি ক্ষুদার যন্ত্রণায় কয়টি পাথর বেঁধেছি কাজে নবী নিজে নিজে পরিশ্রম করেছেন মাটি খনন করেছেন নিজে পেটে দুটি পাথর বেঁধেছেন সাহাবি একটি পাথর বেঁধেছেন এই জন্য আমার আল্লাহ বলেছেন নবীর জীবনী নিয়ে তোমরা চর্চা করো তাহলে দেখতে পাবে তোমাদের জন্য নবীর জীবনীটা গোটা জীবনেই হচ্ছে তোমাদের জন্য আদর্শ জোরে জোরে বলেন একদিন প্রবেশ করলাম প্রবেশ করে বললাম পর্দার আড়াল থেকে বলতাম বললাম আম্মা গো ও আম্মা যার বিশ্বনবীর এমন কিছু চরিত্র সম্পর্কে বলুন যে চরিত্রের মাধ্যমে আমাদের জীবনের উপকারিতা আসবে তখন আম্মা যান আয়সা সহজেই বললেন হলো পুহু আল কোরআর বিশ্ব পয়গম্বর আমার স্বামীর চরিত্র হচ্ছে গোটা তিরিশ পাড়া কোরআর কোরআনের যেখানেই তাকাবেন সেখানে আমার নবীর কথা আছে না নাই আসেন সুরেন সেরার মধ্যে দেখুন আল্লাহ বলতে শুরুতে বলেন সমস্ত সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর যতটুকু নজর রয়েছে আর আমার নবীর অন্তরের মধ্যে সমস্ত সমস্ত সৃষ্টির জন্য আমার নবীর রহমতের নজর ততটুকু রয়েছে আমার আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য আমি আল্লাহ রহমতের ভান্ডার হিসাবে প্রাণ করেছি আল্লাহ বন্ধুগো যেখানে আমি আল্লাহকে দুনিয়ার মানুষ স্মরণ করবে সেখানে আপনাকেও এই বিশ্বের মানুষ স্মরণ করবে এই জন্য আজানো আমার আল্লাহ নামাজও আমার আল্লাহ আজানো আমার নবীর নাম নামাজের তাসাউদের মধ্যে নবীর নাম আছে না নাই একামত দিল সেখানেও আল্লাহর সাথে নবীর নাম আছে না নাই আর সে আজিমের মধ্যে আল্লাহর নামের সাথে নবীর নাম আছে না নাই আল্লাহর নামের কালেমাটা কত সুন্দর ঠিক কিনা বলেন এটার এটার অর্থই হচ্ছে কুল্লামা জুকির তু জুকের তামাই বন্ধু যেখানে আমি আল্লাহ স্মরণ হবে পৃথিবীতে সেখানে আপনাকেও স্মরণ করবে পৃথিবীর মানুষ আর সে আছে না নাই এ সম্পর্কে আমরা মুস্তাদ রেখে হাকিম কিতাবের 
মধ্যে দেখি আদম সফিউল্লাহ তার ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি তার সন্তান সন্ততি সকলকে নিয়ে বসলেন তার একশো বিশ জোড়া সন্তান ছিল তন্মধ্যে একজন সন্তান বেজোর জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম হচ্ছে শীষ তিনি পরবর্তীতে নবুয়তি পেয়েছেন শীষ আলাহিসাল্লামকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন আদম সফিউল্লাহ বলেছেন সন্তান শেষকে লক্ষ্য করে মানে শেষ যখন তুমি আল্লাহর নাম জবান দিয়ে উচ্চারণ করবে এর পাশেই তুমি আখির জবানের পয়গম্বর মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহর নামটা জবান উচ্চারণ করবে কারণ আমি আরসিয়াজিমের খুঁটির মধ্যে আল্লাহর নামের সাথে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহর নাম টলি বিবাদ দেখেছি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এবার একটু পিছনে তাকান তো বলছিলাম না শূন্য স্থান থাকবে না আছে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না কোরআন আছে যেখানে যখন কোরআন তালাত করা হয় দুনিয়ার মানুষ কোরআন তালাত করা হলে এই মুহূর্তে তোমার জন্য দুটি দায়িত্ব ফরজ হয়ে যায় একটা হচ্ছে তুমি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনবে নীরব নিচ্ছুবে তুমি শুনবে চুপ থাকবে নীরব নিচ্ছুবে শুনবে চুপ থাকবে এই দুইটি শর্ত যদি তুমি মানো ওই কোরআন তোমার জন্য সার্বক্ষণিক রহমত নাজিল করতে থাকবে এই জন্য কোরআনের বাগানে এসে আমরা খুশি না বাজার বিশ্বকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি তো বলেছেন আল্লাহর পরিবার রয়েছে অথচ সুরা এখলাস নাজিল হলো কাফের মুসেকরা বলেছে ও মোহাম্মদ তুমি যে সৃষ্টি কর্তা আর বাদত করো সে কিসের তৈরি স্বর্ণের তৈরি না রূপার তৈরি তার বংশের নাম কি সাথে সাথে জিব্বাহিলাম সুরাতুল্লা এখলাস নিয়ে আসলেন যে সুরাটা আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত আসুন যাদের মুখাস্ত আছে আল্লাহর পরিচয়ের একটি সুরা যে সুরার নাম হচ্ছে এখলাস এখলাস শব্দের অর্থ হচ্ছে একনিষ্ঠতা বন্ধু আমার সাথে সাথে নবীকে প্রশ্ন করল তারা আল্লাহ কিসের তৈরি আল্লাহর বাড়ির নাম কি এই প্রশ্ন করার সাথে সাথে আল্লাহ বলেন কুলহু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ এক আল্লাহ সমাদ আল্লাহ মুখাবুকি পৃথিবীর স্বর্ণ রূপা শিশুর মুখাবুকি আল্লাহ নয় আল্লাহ এগুলা ক্রিয়েটার তিনি বানান তার প্রয়োজন নাই লামিয়ালি দোয়ালামিউ 
ওলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেন না কারো কাছ থেকে তিনি জন্ম নেন নাই অলাম ইয়াকুল্লাহুফুয়ান আহাদ পৃথিবীতে তার কোন সমকক্ষ নাই লাউ কানা ফিহি মালিহাতুন ইল্লাল্লাহু লা ফাসাদাতা ও দুনিয়ার মানুষ কানটাকে সতর্ক করে শুনো এক আল্লাহ ব্যতীত যদি একাধিক আল্লাহ থাকতো পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত কুল মান একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব টিকে থাকবে পৃথিবীতে আর কোন অস্তিত্ব টিকে থাকবে না ঠিক কিনা বলেন ওই কোরআনের এই সুরা যখন নাচিল হলো বক্ষের মধ্যে নিয়েছে বন্ধুরা আমার পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে দেখা যায় পৃথিবীতে কোন কিতাব আজ পর্যন্ত কেউ মুখাস্ত করতে পারে না একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র এই কোরআনুল কারিমকে বক্ষে নিয়েছে পৃথিবীর মানুষ জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বন্ধুরা আমার আপনাদেরকে চমৎকার একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছি শুনতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ কারা কারা রাজি না আগে হাত তোলেন मानुष দেশের চেয়ে পৃথিবী বড় পৃথিবীর চেয়ে ইসলাম বড় কোরআন বড় চিৎকার করে ইসলামের সাথে যারা বিদ্বেষ করবে কোরআনের সাথে বিদ্বেষ করবে সে যে সরকারই হোক না কেন যত বড় ব্যক্তি হোক না কেন তাদের অবস্থান হবে জুতার নিচে কথা ঠিক কেনা বলে কোরআনের সাথে বিরুদ্ধ ছড়ান করে পৃথিবীর মানচিত্রে কোন ব্যক্তি ঠিক রয়েছে দেখা যায়নি ঠিক কেনা বলে मुसलमान घूम भांगे ठीक क्या मानचित्रिलेट करते আর যদি কেউ নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে নবীর বিরুদ্ধে কোন কার্টুন ছবি আঁকে আমি মুসলমানদেরকে বলবো যারা আশিক দাবি করেন মুখে নয় সাইন বোর্ডে নয় বাস্তবে যারা পালন করেন যদি প্রয়োজন হয় শরীরের রক্ত থাকা অবস্থায় ওই বিশ্বের বিরুদ্ধে ছেলেদেরকে দেওয়ার জন্য কারা কারা প্রতিধাত করে সেটি করি সম্মানিত সুদি আপনারা কি কষ্ট পাচ্ছেন নাকি কোরআনের জন্য আমরা পাগল তার তিরের কোরআন মাদ্রাসা আজকে সেই কোরআনের বাগান খুলে দিয়েছে আপনারা খুশি নামে যা আজ মসজিদে দেখুন 
দোয়া মুনাজাত বন্ধ হয়েছে এজন্য আমি আমলেই জান্নাতটা বের করেছি দোয়া মুনাজাত দিতে হয় তাহলে দোয়া মুখুল ইবাদা মুসলিম শরীফের হাদিস দোয়ার মাধ্যমে মানুষের মন নরম হয় এজন্য এই বইটি আপনাদের যাদের প্রয়োজন বিভিন্ন আমলের কথা বিপদের সময় মুসিবতের সন্তান ভয় পায় কি পড়বেন সেই বিষয় দিয়েছি আজ দেখুন মসজিদে বিভিন্ন স্থানে জোরে আমিন আসতে আমিন আঙ্গুল টিপাবো কি টিপানা হাত কোথায় বাঁধবো কি বাঁধবো না আমি আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিচ্ছি বরিশাল এক মসজিদে মারামারি হয়ে গত কিছুদিন আগে একজন ব্যক্তি শহীদ হয়েছে এখন একে কি শহীদ বলা যাবে দুই পক্ষে মুসলমান কিসের জন্য আমিন জোরে বলছে এটা হচ্ছে দোষ মারামারি করে আট থেকে দশজন হাসপাতালে আর একজন মারা গিয়েছে মারা যাওয়ার পর তারা কি নাম দিল শহীদি কাফেলা ওই দলের নাম কি শহীদি কাফেলা তাহলে শহীদি কাফেলা যে আমরা নাম দিয়ে বাড়াচ্ছি আমরা তো সবাই মুসলমান কথা ঠিক কিনা বলেন মান কতালা নাফসান বিগয়রে নাফসিন আ ফাসাদিন ফিল আরদে ফাতানমা কতালা নাস জামিআ কুরআনের আয়াত যদি কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অহেতুক ভাবে কাউকে যদি হত্যা করে তাহলে সে কেমন যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করলে যেই গুনাহ সেই গুনাহ তার আমল নামে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে বলেন নাউজুবিল্লাহ এজন্য নামাজের যতগুলো ইখতিলাফি বিষয় 29টি বিষয় রয়েছে নামাজের ঝগড়া ফাসাদের সমাধান রয়েছে বিভিন্ন বিষয়গুলো লিখেছি আপনাদের যাদের মন খারাপ নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুদি আমি বলেছি আল্লাহর একটা পরিবার রয়েছে সেই পরিবারের নাম কি আহলুল কুরআন আহলুল্লাহ যারা কুরআনের পাখি যারা কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন করে বিশ্বব্যাপী বলেন আনানাস ইবনে মালিক আনসাল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইনকালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান ক্বরা আল কুরআনা ওয়া আমালা বিমা ফি উলবি সাওয়ালি দাহু তাজ্জাদ ইয়াউমাল কিয়ামা জুউ আহসানু মিন জুই শামসি রাওয়াহু মুসলিম জুরে জুরে বলেন আল্লাহু আকবার বিশ্বব্যাপী বলেন যে কোরআন তেলাওয়াত করল কোরআন অনুযায়ী আমল করল কোরআন অনুযায়ী জীবনটা গঠন করল তার সন্তানকে কোরআন পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে বাবা মা এজন্য বাবা মাকে আল্লাহ খুশি হয়ে বাবাকে হাসরের কঠিন ময়দানে একটা নুরের টুপি পরিধান করে উঠাবে ওই সময়টা কেমন পাখি যারা কোরআন তেল করে কোরআনের হাফে জয়েছে কোরআন অনুযায়ী আমল করে তার বাবাকে নুরের টুপি পরিধান করে আমার মাওলা কঠিন হাসরের ময়দানে সমস্ত পৃথিবীর আমার প্রাণের নবীর এই হাদিসের ব্যাখ্যায় পাক ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মহাদেশের মধ্যে পৃথিবীর জমিনে যে সূর্য দেখা যায় ওই সূর্যের আলোর সে সত্তর হাজার গুণ বেশি আলোকিত হবে ওই নুরের টুপির আলো জোরে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ তোমার তুমি মা এবং বাবাকে আসরের কঠিন ময়দানে এমন মুকুট দিবে যে মুকুটটা সূর্যের আলো সে সত্তর হাজার গুণ বেশি দরখাস্ত করবে আল্লাহ গো এই আহত সমাজ অস্বাস্থ্য সমাজের মধ্যে 
এই অভিভাবক মা বাবা তার সন্তানকে কোরআনের ধারক বা কোরআনের পাখি বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ এর উসিলায় ওই সন্তানের মা বাবাকে তুমি মাফ করে দাও আমার নবীবালের শুধু তাই নয় গর্তের যে বিবিলিকা রয়েছে ওই তালিবুল এলমের জন্য দোয়া করবে আল্লাহ তাকে জগৎ বিখ্যাত একজন আলেম বানাইয়া দিও আল্লাহ তার জিন্দিগা নির্গুণাগতা মাফ করে দিও আল্লাহ মামুল্লাহ আলী কারি রহমাহুল্লাহ এর ব্যাখ্যায় বলেন কোরআন পড়বে সে অনুযায়ী তার জীবনটাকে গঠন করবে কোরআন অনুযায়ী আমল করবে কোরআন অনুযায়ী জীবনটাকে গঠন করবে ইসলাম অনুযায়ী সে চলবে এবং সে কোরআনের অর্থটা বুঝবে তার সিরিটা বুঝবে হালালকে সে হালাল বলবে হারামকে সে হারাম বলবে ওই কোরআনের হাফে দশজন এমন জাহান নামি যাদেরকে সিলগালা করে ব্যান্ডিজ করে প্যাকিং করে জাহান নামে নিক্ষেপ করবে ওই কঠিন মুহূর্তে জাহান নামের নিকটে গিয়ে বলবে আমার সাথে আল্লাহ 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 জাহান নামের নিকটে যখন জাহান নামের ফেরস্তা আমি যখন মাদ্রাসায় পড়তাম আমার দুলা ভাই আমাকে দেখতে গিয়ে একশো টাকা দিয়েছে ওই টাকাটা পেয়ে আমি আর বাড়িতে যাই না মজা কিনে মাদ্রাসায় থেকেছি ঈদের সময় আমি বাড়ি যাই না আমি আমার দুলাবাইকে সারা জান্নাতে যাব না আমি আমার বাবাকে সারা জান্নাতে যাব না বিশ্বনবী বলে যাদেরকে সিলগালা করা হয়েছে তাদের জন্য জাহার নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে এরকম দশজন ব্যক্তিকে ওই কোরআনের হাফে সুপারিশ করে করে জান্নাতি বানিয়ে দিবে ডাক্তার বানাচ্ছি ও খুব ভালো কথাই তো বলেছেন ডাক্তার হচ্ছে এই কোরআন কি শিখেছেন ও সময় পাচ্ছে না এত পড়ার চাপ এই কোরআন তো রমজান ছাড়া পড়া যাবে না কারণ এটা তো রমজানে নাজিল হয়েছে এটা রমজানের সিলেবাস এরকম অভিভাবক আছে না নাই কোরআনকে বলে অপশন সাবজেক্ট আর যখন বিছানায় পড়ে যায় তখন বলে ও মা গেছি ও মা ও হুজুরে ও আজকে সে সুরা পাতিয়া বলে না কিন্তু রোগ মুক্তি হয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসো তখন আর নিজের সাব আর সাহেবা যারা রয়েছে তাদের উপর বিশ্বাস থাকে না যখন জিরু পয়েন্টে চলে যায় জিরু টলায়েন্স হয়ে যায় তখন মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে খবর দেয় কথা ঠিক কি না বলে এরকম আমরা আসি না নাই অথচ মসজিদে গিয়ে ফ্যান যদি আসতে করে ইমাম সাহেব আপনার মুসল্লিরা ঘুরেইতে ঘুরেইতে এটা লুজ হয়েছে এই জন্য পানি পরে কথা ঠিক কিনা বলেন ও পারেন না কোথাও খালি মোয়াজেন আর ইমাম সাহেব তাদের সাথে পারেন কথা ঠিক কিনা বলেন সেই সাহেবদের কলমের খুচার মাধ্যমে দমন করছেন কথা ঠিক বলেন যারা ইসলামের পক্ষে থাকবে আমরা তাদেরকে দোয়া করব ইসলামের ক্ষেত্রে আরো বেশি বেশি করার জন্য কথা ঠিক বলেন বন্ধুরা আমার আজ এই মাদ্রাসা শিক্ষা 
আমাদের প্রতিটি এলাকায় হওয়ার দরকার ঘরে একটি সন্তান যাতে কোরআনের পাখি হতে পারে ওই বাবা সবচেয়ে উত্তম গভীর মনোযোগ সহকারে শুনুন বন্ধুরা ওই বাবা সবচেয়ে উত্তম বাবা যার জানা যার নামাজটা তার নিকার সন্তান পড়াবে বাবা রে এখানে যারা এসেছেন বুঝে হাত জাগাবেন প্রতিটি মাহফিলে আমি বলি এই ইন্টারভিউটা নেই কোথাও দুই চারটা হাতের বেশি আমি পাই না আমি প্রশ্ন করব গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে হাতটা উঠাবেন এমন কোন বাবা কয়জন বাবা আছেন আপনার ইন্তেকালের পর আপনার নেক সন্তান একজন আলেম আপনার জানা জানা নামাজ পড়াবে এমন কয়টা হাত চাই একটু দেখি আসেন নাকি সব বিয়া করেন হ্যাঁ হাত উঠেছি আমাদের হুজুর দেরকে ভাড়া করে নিবেন আমি একটু বেশি বলছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাকি কারণ আমি আপনাদের এই শাহজাদপুর বাসতলা মসজিদের ক্ষতি এখানে জুমা পড়াই ওয়াজ মাহফিল করি এক মাদ্রাসায় মহাদেশ হিসেবে হাদিসের হাদিসের খেদমত করছি আমি এখানে আলিয়া কমির ঝগড়া ভাষাদের মধ্যে নাই কারণ আমি কমই মাদ্রাসায় পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ এই মিরওয়ারিশপুর মাদ্রাসা আমানতপুর লক্ষ্মীপুর এগুলো আমি শেষ করছি আগে এরপরে সারসিনা মাদ্রাসায় কুষ্টি ইউনিভার্সিটি সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল পিএইচডি ডক্টরেট ডিগ্রি করেছি এর জন্য আলিয়া কমই সবার সাথে আমার চলাফেরা আছে এখানে কোনো ঝগড়া বিবাদ নাই কথা ঠিক আমি বলছি হারাম একজন আরেকজনের সম্পদ নিজের মনে করে কোনোদিন নেওয়া যাবে না এটা হারাম আমি একটা জায়গা কিনছি পাঁচ কাঠা কিনার পর মনে কষ্ট পেল কিছু করার নাই গভীর মনোযোগ সহকারে সুরেন বিশ্ব নবী বলেন অবৈধ ভাবে যদি তুমি একটি টাকা রোজগার করো তোমার পোশাকের মধ্যে যদি একটি টাকা হারাম থাকে ওই একটি টাকা হারামের কারণে তোমার সমস্ত পোশাকটা হারাম হয়ে যাবে আর ওই হারাম পোশাক দিয়ে তুমি আবাদত করলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোনো আবাদত আল্লাহ পর্যন্ত পুষবে না বরং আসমান জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে বলেন নাও একজন আরেকজনকে যদি থাপ্পড় মারে ভাবে টুকাইছে এই এলাকার বতল গুলো খুঁজে খুঁজে নিচ্ছে আপনি বুঝেন আর না বুঝেন তাকে একটা থাপ্পড় মেরে দিলেন বাদাম বিক্রেতা বাদাম বিক্রি করতেছে আমাদের এলাকায় কিছু তৃণমূল মুস্তান আছে না নাই পাতি মুস্তান আছে না নাই বলতেছে এই এই বাদাম কোথায় বিক্রি করো কত আর কি বাদাম আনসোস বেটা এটা ভালো হয় না এর মধ্যে চার পাঁচটা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এক একটা বাদাম খাচ্ছ তার কলিজার মধ্যে একটা তীর গাছ কথা ঠিক করে বলে বন্ধু আমার ওই বাদাম কাছে বলে বাদাম দাও দশ টাকা দেওয়া শেষ সাত টাকা 
দিবেন না এই এলাকায় যদি বাদাম বিক্রি করতে হয় আর কোনো দিন টাকা চাইবি না আর যদি টাকা চাষ প্যাকিং করে তোরে বরিশাল পাঠিয়ে দিব ঠিক কিনা বলেন ডাব বিক্রি করতেছে चले जाए भाई चोखे पानी सर दिए कथा चोक उपरिएतन कर मुस्तान भाइरा गभर मनोज सहकारे सुनें मैदान जन्नते दिओ तक मिस्किन असहर कतारे नबी के दैर्घ्योमीटर मानुष गुजरते प्रथम ना जी हलो उंसिल्ला 
অনেক আলেম ওলামা এসেছেন আপনারাও আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার আলোচনা আরো শুনবেন আরো অনেক ওলামা একরাম রয়েছে গারে হেরাকে চারটি কারণে বিশ্বনবী নির্বাচন করেছেন অনেকগুলো গুহা ছিল এর মধ্যে এক নম্বর কারণ হচ্ছে সকল নবী রাসুল্লাহ বিভিন্ন সময় যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াব করতে আসতেন ওই গারে হেরায় তারা উঠে কিছু সময় হলো ধ্যানে মগ্ন থাকতেন সংক্ষেপে বলছি আমি আলোচনা শেষ করব এখনই দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে জাবালুনের গারে হেরাটা ছিল নাতি শীতোষ্ণ না ঠান্ডা না গরম খুব আমি এবার গিয়ে সেখানে দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ার আল্লাহ তালা সুযোগ করে দিয়েছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ সেখানে যখন ঢুকতেছি মনে হচ্ছে ঢুকা যাবে না পাথর এত চিপা কিন্তু যখন ঢুকা শুরু হয় যত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি হয় অটো সিস্টেমে আল্লাহ তালা ঢুকার ব্যবস্থা করে দেন বলেন তৃতীয় কারণ হচ্ছে বিশ্বনবীর দাদা আব্দুল মুক্তালিম যখন আরবের জমিনে বৃষ্টি হতো না তিনি গারে হেরাই গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতেন দোয়া শেষ হতে না হতে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেত আল্লাহ একবার বলেন চতুর্থ কারণ বিশ্বনবী কেন গারে হেরায় তিনি ধ্যানমগ্ন থাকলেন চতুর্থ কারণ হচ্ছে বাইক ওই গারে হেরা থেকে এবারও আমি ফলো করেছি এবার অনেক বিল্ডিং বেশি উঁচু হওয়ার কারণে মক্কা টাওয়ারটা দেখা যায় ঘড়িটা দেখা যায় বিশ্বনবী গারে হেরাটাকে নির্ণয় করেছেন চতুর্থ কারণ হচ্ছে ওই গারে হেরায় বিশ্বনবী নামাজ